இந்த நாட்டுக்கு ஓட்டு போடலன்ட்டு கள்ள மிட்டாய் வேலை ஏற்றிட்டான் தமிழிசை வந்து அவங்க இன்னும் வளர வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்கு அவங்க இன்னும் அரசியல் பற்றி அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது குழந்தை குட்டி பெற்றுருக்கிறவர் வந்து அந்த நாட்டில் பிரதமராக இருக்கணும் சும்மா அனாமத்து அது இருக்கக்கூடாதுங்க அப்படி பார்த்தா அதில் ஏ ரமான் முஸ்லீம் தான் மியூசிக் போட்டிருக்காரு அந்த மியூசிக் கேட்டு எல்லாம் காதை ஆட்டுறீங்களா நாளைக்கு அவர் எங்கேயாச்சும் இங்கே உள்ள சுற்றிட்டு தானேங்களே நாங்களாம் சும்மா இருக்க மாட்டோம் எச்சி ராஜான் வெகுதீர் கத்துறாங்க இந்த டிவியில் பார்க்குறோம் அவ்வளோன்றாங்க அதெல்லாம் வந்து அரசியல் தலைவருக்கான தகுதி இல்லை ஒரு மருத்துவமனையில் வந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் இந்து எல்லாருமே இருக்கிறாங்க இப்போ இப்போ பேட்டி காண்டிங்க என் பேர் அக்பர் இப்போ நான் கருத்து சொன்னால் எதிராக வருமா அப்போ இலவச மருத்துவம் கொடுக்குறது தப்புன்றாங்களா கொடுக்க சொல்கிறது தப்பா ஜனங்க ஓட்டு போட்டு தான் அவங்க வந்து உட்காடுறாங்க அப்போ அதுலேயும் நீட்டு தேர்வுலேயும் வந்து பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அப்போ இருக்கப்பட்டதுனால தான் டாக்டர் ஆக முடியுது இல்லாத போட்டோம் அப்படி டாக்டர் ஆக முடியாது அதில் ஃப்ரீயும் கொடுக்க மாட்டோம்னா அப்புறம் என்னதான் அப்புறம் எதுக்கு நாங்கள் ஓட்டு போடணும் எதுக்காக அவங்களுக்கு நாங்கள் இது பண்ணணும் நாட்டை கெடுக்கிற மதுவுக்கு வந்து ஜிஎஸ்சி வரி கிடையாது ஆனால் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு மெடிசன் வாங்கினாலோ ஒரு மாத்திரை வாங்கினாலோ ஒரு சிரிஞ்சு வாங்கினாலோ ஜிஎஸ்சி வரி கண்டிப்பாக உண்டு இது ஜிஎஸ்சி வந்து எது எதுக்கு வேணுமோ அது எதுக்கு தான் வேணும் மனுஷனோட உயிருக்கு வந்து ஜிஎஸ்சி போட்டாங்கன்னா அது வந்து என்ன இருக்குது அது வந்து தப்பு தான் அது தமிழரிசி போட்டாலோ யார் போட்டாலோ எதிர்த்து தான் ஆகணும் இப்போ சிங்கப்பூர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க டேக்ஸ் கட்டுறாங்கன்னா அந்த டேக்ஸ் அமௌண்ட்டில் இருந்து அவங்களுக்கு சே சேலரியிலேருந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு க ஒரு கார்ட் மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க அதில் அவங்களுக்கு ஃப்ரீ நம்ம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அது கூட கிடையாது உத்தரப்பிரதேசில் ஒரு லேடியை அவங்க ஹஸ்பண்டு என்ன சொல்லுது டெத் டெத்துக்கு அப்புறம் தூக்கிட்டு போனது அப்புறம் அந்த குழந்தை எலி கிடச்சது அதெல்லாம் நடந்த இஷ்யூ தான் உண்மையாகவே கவர்மெண்ட்டில் வந்து நல்லா மருத்துவம் பார்க்குறாங்கன்னா அப்போ ஏன் பெரிய ஆட்கள்லாம் அங்கே போய் அட்மிட் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றேனு சொல்கிறாங்க அம்மா எதுக்கு போய் அப்போலால் அட்மிட் பண்ணிங்க இப்போ விஜயபாஸ்கர் என்ன சொல்கிறாரு டிங்குக்கு இரநூத்தம்பது கோடி நிதி வேணும் நாங்கள் மத்திய அரசிட்ட போய் கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னாங்க இன்னொருத்தர் என்னங்கிறாரு லேப் ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே இங்கேயே இருக்குது அப்படிங்கிறாரு அப்போ இவங்க எப்படி மாற்றி மாற்றி பேசுகிறாங்க இதெல்லாம் லிங்க் பண்ணி பார்க்கணும் நீங்கள் அந்த படத்தில் டே ஒரு டாக்டர் எஞ்சி கேள்வி கேட்போம் அந்த விஜய் ஒரு பதில் சொல்லுவார் மூஞ்சில் அடிக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி குற்றம் இருக்க நெஞ்சு குறுக்கு இருக்கும் புரியுதுங்களா அந்த கட்சிக்காரங்களுக்கு உள்ளே குறுக்கு இருக்குது அதனால தான் அப்படி பேசிகிட்டு இருக்காங்க தமிழ் இசை சொல்கிறாங்க நான் டாக்டர்னு இந்த நீட்லாம் சம திட்டம்னாங்க இப்போ அந்த நீட் இருந்து தமிழ் இசையால் டா டாக்டர் ஆக முடியுமா இப்போ அவங்களே ஒரு படிச்சுட்டு வராங்கன்னா தமிழ் இசையால் டாக்டர் ஆக முடியுமான்னு கேட்குறாங்க முடியாது சத்தியமாக முடியாது சென்னை சென்னையில் பெரிய பெரிய ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் யார் உடையது அப்போலோ எஸ்ஆர்எம்சி இதெல்லாமே எடுத்துக்காங்க இங்கே இருக்க காப்ரேட் சொல்லுது காப்ரேட்ஸோட சொந்தக்காரங்களாம் யாராக இருப்பாங்க இவங்க அரசியல்வாதிங்க தான் அவ்வளோதான் ஸோ அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அதுக்காக அவங்க வச்சுக்கிறாங்க ஃப்ரீயாக கொடுத்தா பண்ண முடியாதுல எதுவும் ஒரு ரூபாய்க்கு கிடைக்கக்கூடிய மாத்திரையை நீ ஐம்பது ரூபாய்க்கு நீ விற்கிறனா அப்போ அது வந்து சட்ட விரோதமாக இல்லையாது இதுக்கு முன்னாடி வசூல் ராஜான்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அதில் டாக்டர்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ரமணான்னு ஒரு படம் வந்துச்சு ஒரு செத்த பொணத்துக்கு வச்சு வைத்தியம் பார்த்தாங்க அதெல்லாம் ஏன் எதிர்க்கல இல்லை அதெல்லாம் ஏன் எதிர்க்கல அதையெல்லாம் அப்போ அப்போ காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்துச்சு பிஜேபி அப்போ வாய முடிட்டு தானே இருந்துச்சு டெபாசிட்டாக வராது பிஜேபி மதத்தையோ ஜாதியோ பேசக்கூடாது ஏன்னா நான் கலைஞர்ன்றது வந்து எல்லா வேஷத்துலேயும் நடிக்கிறாங்க போலீஸாக நடிக்கிறாங்க டாக்டராக நடிக்கிறாங்க சாமியாராக நடிக்கிறாங்க இதில் வந்து அவரை வந்து ஒரு கலைஞராக தான் பார்க்கணுமே தவிர ஜோசப் விஜய்னு பார்க்கக்கூடாது அப்போ இந்த படத்தை வந்து கிறிஸ்டின் மட்டும் தான் பார்க்கணுமே இந்த படத்தை வந்து அப்படி நீங்கள் சொல்கிறது கருத்து பார்த்தா இத்தனை நாளில் வந்து தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆகிருக்கு தீபாவளின்றது ஹிந்து பண்டிகை இப்போ ஹிந்து மட்டும் தான் படம் பார்த்துருக்காங்கன்னா இவர் கிறிஸ்டின் அப்போ கிறிஸ்டின் மட்டும் தான் பார்க்கணுமா முஸ்லீம் இந்து எல்லாம் கலந்து தான் நம்ம பார்க்குறாங்க அப்போ அந்த ஒற்றுமையாக நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படி பார்த்தா அதில் ஏ ரமான் முஸ்லீம் தான் மியூசிக் போட்டிருக்காரு அந்த மியூசிக் கேட்டு எல்லாம் காதை ஆட்டுறீங்களா அப்போ அவர் முஸ்லீம் போட்ட மியூசிக்னு காதை மூடிக்கிறீங்களா சொல்லுங்கள் மதத்தை வந்து தூண்டுறது மாதிரி இருக்குது இது மத பிரச்சனைன்றது மதத்தில் வந்து பாதிக்கப்படுற மாதிரி இதில் எந்த கருத்துக்களும் கிடையாது சொல்ல போனால் எனக்கே அவர் கிறிஸ்டின் தெரியாதுங்க ஆனால் இப்போ தான் தெரியும் ஆனால் அதை நான் ஒரு பெருசாகவே எடுத்துக்க மாட்டேன் அது அவருக்கான பெருசாக இருக்கலாம் ஆனால் நாளைக்கு அவர் எங்கேயாச்சும் இங்கே உள்ள சுற்றிட்டு தானேங்களேன் நாங்களாம் சும்மா இருக்க மாட்டோம் எச்சி ராஜான் ஏன்னா அவருக்கு வேணால் ஹலிவ
ஆனால் பலருக்கு வந்து இதில் உடன்பாடு இல்லை ஜிஎஸ்டியில் என்ன பிரச்சனைனா இப்போ நார்மலாக எங்கேயும் போய் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றது வந்து பில்லு கூடிடுச்சு எல்லாமே பில்லு கூடிடுச்சுங்க ஸ்வீட்டு எண்பது ரூபா வாங்கினா இப்போ பத்து ரூபா பன்னெண்டு ரூபா ஜிஎஸ்டி அது என்ன ஃபுல்லு இந்த மாதிரி ரொம்ப எல்லாம் பாதிப்படைகிறது அது வந்து எல்லாருமே மனசில் வெறுப்பு இருக்குது அந்த வெறுப்பு இந்த படம் பிரதிபலிக்குது பழக்கத்துக்கு மாறாக அதாவது படத்தை பார்க்க வந்துருக்கு அடிப்படை தேவை என்ன கல்வி சுகாதாரம் நீர் உணவு உடை இது மாதிரி விஷயங்கள் இதுதான் முதல்ல எந்த அரசாங்கம் வந்து மாநில அரசாங்கம் வந்தாலும் மத்திய அரசாங்கம் வந்தாலும் இதுதான் முதல்ல பூர்த்தி பண்ணணும் மக்களுக்கு அதை விட்டுட்டு பெரிய பெரிய கோடிசார கம்பெனிக்கு பயன்படுற மாதிரி ஜிஎஸ்டியோ இல்லை நோட்டு மாத்திர விஷயங்களோ அதெல்லாம் கொண்டு வந்து கீழ் மக்க நடுத்தர மக்களையும் கீழ்த்தட்டு மக்களையும் பாதிக்கப்பட வைக்கிறாங்க கீழே காரமாக கூட ஜிஎஸ்டி வரி கட்டுறாங்கன்றது கேவலமாக இருக்குது அவங்க சாப்பாடுக்கே வழியில் அவங்க போய் பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷனு பான் கார்டு இதெல்லாம் போட்டு என்றைக்கி இருக்கிற பணக்காரங்களை நீங்கள் போ நீங்கள் ஒரு அரசாங்கம் கிட்ட தானே இருக்குது எல்லா பணக்காரம் யார் லிஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்குது நீங்கள் அவங்கள பிடிங்க பிடிச்சி அவங்ககிட்ட இந்த பணத்தை பிடிங்க பிடிங்க மக்களுக்கு தான் கொடுங்க அதை விட்டு ஜிஎஸ்டின்ற பேரில் இது முழுக்க முழுக்க ஒரு தவறான திட்டம் இது இதெல்லாம் யாரும் பயன்படலை நிச்சயமாக சொல்கிறேன் சாதாரண குடும்ப மக்கள் அப்படி தான் இருக்காங்க இன்னும் கூட பிளாட்ஃபார்ம் பீப்புள்ஸ் இருக்கிட்டு குடிசை பீப்புளும் அதுக்கு மேலே நடுத்தர பீப்புளும் அப்படி தான் இருக்காங்க பெரிய பெரிய பணக்காரங்க இருக்காங்க இல்லையா டாட்டா அம்பானி அதானி இந்த மாதிரி உள்ளவங்க தான் பயனடைஞ்சிருக்காங்கன்றத முழு உண்மை எல்லாருக்கும் ஒரு பைக்கு டோக்கன் வந்து நாற்பது ரூபா அதனால தான் இந்த பார்த்தீங்களா ஜிஎஸ்டியா ஒரு சாப்பிட போனா ஜிஎஸ்டி இட்லி வேலை அஞ்சு ரூபாங்க ஜிஎஸ்டி மூன்று ரூபா இல்ல எங்க போறது ஒயின் ஷாப்புக்கு போறாங்க ஒயின் ஷாப்பு விலை ஏற்று அதெல்லாம் பரவாயில்லங்க அதுக்கு வரி போடு இதெல்லாம் விட்டுட்டு எவனா ஒரு டீ பிஸ்கெட் எதனா சாப்பிட போறான் கள்ள மிட்டாய்க்கு வந்து அவனுக்கு எந்த நாட்டு ஓட்டு போடலன்ட்டு கடல மிட்டாய் வேலை ஏற்றிட்டான் இது வரைக்கும் எந்த நாட்டிலேயாவது நைட்டு ஒன்று எடுத்து பணத்தை மாற்றினேன் சரி மக்கள் ஏதோ ஏற்றுக்கினே மூணு மாதம் சோறு தண்ணி இல்லாமல் காசு வச்சுருந்தோம் சாப்பிட முடியாமல் தெரிஞ்சோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜிஎஸ்டி எடுத்து வந்து கொடுத்துட்டேன் ஜிஎஸ்டி வச்சு என்ன பண்ணுறது ஒரு பத்து ரூபா சம்பாதிக்கிறான் இன்றைக்கெல்லாம் போய் கீரை வெட்டுறான் கீரை அறுக்கிறான் ஏர் ஓட்டுறான் ஒரு லட்ச ரூபா சேர்த்து எடுத்து போய் சேடு கடையில் எடுத்து போய் நகை வாங்கினா அவன் பொண்டாட்டி பிள்ளைக்கு மூணாயிரம் ரூபாய் அவன் எடுத்துக்கிறான் ஜிஎஸ்டின்னு அப்புறம் எதுக்கு இந்த கவர்மெண்ட்டு ஜிஎஸ்டி எடுத்துன்னு வரா ஏழைப்பாடி ஃப்ரீயாக கூடியா தாலி வாங்க போகிறான் அவனுக்கு ஒரு ஜிஎஸ்டி ஆமாங்க ஆமாங்க அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்த குட்டி இருந்தால் தானே அவனுக்கு தெரியும் அறிவு குழந்த குட்டி பெற்றுருக்கிறவர் வந்தாங்க நாட்டில் பிரதமராக இருக்கணும் சும்மா அனாமத்தை அது இருக்கக்கூடாதுங்க இதுக்கு மேலே சொல்ல விரும்பலைங்க நான் சொல்கிறது அப்ராக்ஸிமேட்டு ஒரு நூற்றி முப்பதுலேருந்து நூற்றி நாற்பது கோடி இந்தியாவில் இருக்காங்க அதில் நூற்றி இருபது கோடி பேர் ஏழைகள் தான் வெறும் இருபது கோடி பேர் தான் பணக்காரர் இருக்கு அந்த பணக்கார பணக்காரர் வேறு வேறு இருக்காங்க அது வேறு விட்டுருங்க நூற்றி இருபது கோடிக்கு மேலே மேலே வந்து ஏழை அடித்தர மக்கள் அவங்க இன்னும் அடிப்படை தேவையே மருத்துவம் கிடைக்கலங்க நான் கேட்க தண்ணி சாதாரண குடிக்கிற தண்ணி கிடைக்கல அதை காசு வாங்கி குடிச்சிட்டு இருக்கோம் நம்மளே அப்புறம் எப்படி நிர்வாகம் அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கங்களோ மாநில அரசாங்கம் சரியாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் அது சர்வாதிகாரமாக அந்த காலத்தில் அடிமையாக இருந்துட்டு வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் அப்படியே இருந்துட்டு போயிருந்தாலே இப்போ அதே தானே நடக்குது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதான் இப்போ நடக்குது அப்போ சுதந்திரமே இல்லையே இப்போ வடிவில் வந்து டிஜிட்டல் இண்டியான்னு சொன்னார் அது என்ன ஒரு காமெடி சென்ஸு ஒரு காமெடியாக கூட எடுத்துக்க முடியாதா நடக்காதது பொய் சொன்னால் மட்டும்தான் அவங்க பிஜேபி காரணம் அப்படி பேசணும் ஆ தேவையில்லாமல் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்படி அவங்க தேவையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அடுத்தலாம் அவங்க ஓட்டே உள்ளது அவங்களுக்கு இங்கே சீட்டே கிடையாது அடுத்தலாம் இன்னும் அடுத்தலாம் இப்போ பிஎம் எலெக்ஷன்னாலும் மோடிலாம் வளைய மாட்டார் இப்போ பிஜேபி கொண்டு வந்த திட்டத்தில் அவங்க என்ன சொல்லிக்கலாம் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்னு இங்கே நம்ம மக்கள் சுற்றி இருந்து ச சரௌண்டிங்கில் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க நம்மளுக்கு தான் தெரியும் தமிழ் செய்ய வந்து அவங்க இன்னும் வளர வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்குது அவங்க இன்னும் அரசியல் பற்றி அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது அவங்க ஒரு குறுக்கு வழி தான் அரசியலுக்கு வந்திருக்காங்க நேர் வழியில் தமிழ் செய்ய வரவே இல்லை டிகிரி டிகிரி கத்துறாங்க இந்த டிவியில் பார்க்குறோம் அவ்வளோன்றாங்க அதெல்லாம் வந்து அரசியல் தலைவருக்கான தகுதி இல்லை அதாவது கிரெடிட் ஃபீலிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம முகம் நாலு பேருக்கு தெரியணும்னா அந்த மாதிரி எதனா பெரிய இஷ்யூ பேசினா தான் முடியும் ஸோ அதுக்கான ஒரு முகமாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி இப்போது டெங்குவில் நிறைய பேர் இறக்குறாங்க நாட்டில் எவ்வளோ ரைட்ஸ் நடக்குது ஸோ அதுலேருந்து ஒரு டைவர்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காகவும் இருக்கலாம் ஸோ இட் மேபி எனி திங் எதாவது இருக்கலாம் ஸோ அவங்க அது ஒரு மோட்டிவாக தான் பண்ணுறாங்க இந்த படத்தை லாக் பண்ணணும் விஜயை லாக் பண்ணணும்